Kajaanin kaupungin läpi virtaava Kajaanin joki yhdistää Nuasjärven ja Oulujärven. Vuolaan joen vesivoimaa muunnetaan sähköenergiaksi Koivukosken ja Ämmäkosken voimalaitoksissa. Kajanin joen tunnetuin nähtävyys on 1600-luvun alkupuolella rakennetun ja suuressa pohjan sodassa tuhoutuneen Kajanin linnan rauniot. Komeiden maisemien lisäksi Kajanin joki tarjoaa puitteet veneilyyn, kalastukseen tai vaikkapa urheilusukellukseen. Sukeltajan kannalta joki onkin mielenkiintoinen, mutta haastava kohde virtauksen, vaatimattoman näkyväisyyden sekä ajoittaisen vesiliikenteen vuoksi. Kajanin joissa luonnonvaloa riittää parin metrin syvyyteen. Sukeltaja tarvitsee valaisimen, mieluummin tehokkaan sellaisen. Virtaavan ja humuspitoisen veden vuoksi näkyväisyys on usein vain yhdestä kahteen metriä. Joessa on muutama hylky, joille on vedetty opasköysi kalkkisillalta. Köyttä seuraamalla pääsee 15 metrin syvyydessä makaavalle puiselle proomulle. Sitä on tiettävästi hyödynnetty aikoinaan hiekan kuljetuksessa. Opasköysi johdattaa meitä kohti seuraavaa hylkyä. Se kulkee yli sorapohjan, jolla loikoilee usein matikoita. Matikoiden lisäksi sukeltajat näkevät joessa yleisimmin ahvenia ja kuhia. Sukelluksemme toinen hylky löytyy 18 metrin syvyydestä. Vene on ylösalaisin ja sen ruostuneessa pohjassa on paljon reikiä. Reijät paljastuvat näyttävästi, kun sukeltaja laittaa valaisimen hylyn sisälle. Matkalla seuraavalle hylylle voi nähdä paljon puita. Tukkinippuja on uitettu Kajani Oyn tehtaalle vielä 80-luvun alussa. Jokea on aikoinaan hyödynnetty myös yksittäisten tukkien uitossa. Pohjalta löytyykin uittomiesten käyttämiä työkaluja, eli keksejä. Kolmas hylky on keskimoottorivene, joka sijaitsee 19 metrin syvyydessä. Sekin makaa pohjalla ylösalaisiin. Hylyn mittoja on vaikea hahmottaa, koska se on katkennut. Opasköysi päättyy hylylle, joten sukellusta on mahdollista jatkaa palaamalla samaa reittiä takaisin. Vaihtoehtoisesti voi poiketa vastarannalle tai suunnistaa lähtöpaikalle kompassia apuna käyttäen. Joen suurin syvyys on 20 metriä. Virtaava vesi on vuoden ajasta riippuen pinnasta pohjaan joko yhtä lämmintä tai kylmää. Virtauksen voimakkuus riippuu Koivokoski kolmosen eli tunnelivoimalan kautta juoksutettavan veden määrästä. Palatessamme kalkkisiltaa kohti joen uoman jyrkkä rinne sekä lähes kuplavolkkarin kokoiset kivet tekevät vaikutuksen. Lähempänä rantaviivaa joen virtaus hellittää hieman, ja päivänvalokin alkaa kajastaa kolmen metrin syvyyteen. Kajanin joki pitää sisällään monta tarinaa. Suuri osa sen pinnanalaisesta maailmasta on vielä tutkimatta. Ehkäpä lähdemmekin seuraavalle sukelluksellemme uudesta paikasta tämänkertaisen kalkkisillan sijaan.